Miongoni mwa taarifa kubwa sana nchini Tanzania leo hususan katika kiwanda cha burudani ni ujio wa makamu wa rais wa nchi ya Marekani. Moja kati ya taifa kubwa kabisa duniani na ni taifa lenye nguvu vile vile. Anaitwa Kamala Harris. Ana ujio uh, katika nchi za Kiafrika ni nchi tatu ambazo atazitembelea hivi karibuni. Sasa moja ya story kubwa sana ni baadhi ya wasanii kuwepo kwenye listi hiyo huku msanii nguli na maarufu asionekane kwenye listi ya nyimbo ambazo wameziselect na wasanii ambao wamewachagua katika nyimbo 25 alizozioka kwenye playlist yake kule Spotify. Ni, ni topic ambayo imezungumzwa sana leo ikiwa inaonyesha playlist ya Kamara Harris ambaye huyu ni vice president yani makamu wa rais wa nchi ya Marekani baada ya Biden ni yeye. Sasa kupitia billboard wao walichapisha taarifa inayosomeka kama ifuatavyo kwamba Kamara Harris releases Spotify playlist to soundtrack trip across African countries exclusive The vice president uh, the, the vice president is 25 song playlist dubbed by my travel highlights a variety of artists as she travels across Ghana, Tanzania and Zambia this week. Vice president Harris um, currently the playlist have with various Ghanaian and Ghanaian American artists like Amarel, Moses Isame and Brak Sharif. Tanzanian and Tanzanian American artists like Harmonize, Zuchu and Arikiba. And Zambian and Zambian and American artists including Chile One, Mr. Zambia, Yo Pops and Chef 187. Kwa lugha ya Kiswahili nasema Kamara ameachia uh, playlist yake ya Spotify ambayo itakuwa na nyimbo itakayotumika katika safari yake katika nchi za Kiafrika. Makamu wa rais ameachia orodha ya nyimbo 25 ambazo atakuwa anazitumia katika safari yake na hii itakuwa inahusisha wasanii tofauti tofauti katika nchi ya Ghana wanaotokea nchi za Ghana, Tanzania na Zambia ambako atakuwa anatembelea wiki hii. Makamu wa rais huyo ameeleza na kuweka wazi playlist hiyo huku ikihusisha wasanii wa Ghana kama vile Amarel, Moses Amen na Black Sheriff lakini pia wasanii wa Tanzania kama vile Harmonize, Zuchu na Alkiba pia na wasanii wa Zambia kama vile uh, Chile One, Mr. Zambia, Yo Maps and na huyo Chef 187. So ni taarifa ambayo imetoka rasmi ya ya inaohusisha uh, makamu wa rais. Sasa baada ya playlist hiyo ya nyimbo 25 kumeibuka maneno mengi sana. Kwa nini Demon Platinumz ya yupo? Wengine wanasema oh ina maana Demon Platinumz na ukubwa wake wote hatambuliki na, na, na makamu wa rais wa, wa, wa Marekani. Labda ngoja nikupitisha kwenye playlist kwa haraka haraka nyimbo 25 ambazo wamezichagua huku Harmonize uh, Konde Music Worldwide wao wakijivunia kwamba kwenye playlist ya makamu wa rais yeye ndo amekuwa kwanza kwa wasanii wa Tanzania. Nitakuja kukuambia pia kuhusu kwa uh, kuhusiana na watu ambao wamekuwa na maoni yao tofauti na ujio wa makamu wa rais huyo ikiwa ni kipindi ambacho um, ile campaign ya kupinga mapenzi ya jinsi ya moja katika nchi nyingi za Kiafrika ikiwa juu na ueneaji pia ukiwa ni wakasi sana. Watu wengi wamezungumza mambo mengi kuhusiana na swala hilo. Kwa nini limehusishwa na makamu wa rais wa Marekani? Pia nitakuja kukujuza kasa mbamba na hii video mwanzo mpaka mwisho utafahamu mambo mengi zaidi. Kwenye playlist yake aliorodhesha nyimbo 25 kama ifuatavyo. Namba moja ilikuwa ni All My Cousins ya Actor Full, Moses Amey, Me in 20 Years kuna Tinia ya Pretty Mind namba 4 ni Amarel Reckless and Sweet namba 5 ni ngoma ya Helman Sweet kumbaya namba 6 ni Molil Gana Bob alafu kuna namba 7 Rear Boss ya Collab inaitwa Collab namba 8 ni Harmonize inaitwa Single Again namba 9 ni Chile One Mr Zambia ambayo nyimbo yake inaitwa Love You uh, namba 10 ni Black Sheriff kwa ku The Traveler namba 11 ni Juxi uh, Mario Papi Cooper and Ton Duaro ambaye anaitwa Nice Kiss. Namba 12 ni Zuchu utaniua. 13 ni Yo Maps Aware. 14 Alikiba Mahaba. 15 Jay Melody Sawa. 16 Mboso featuring Coastal Teach RIP. Alpha Cat inaitwa Shetani. Lakini 17 ni Sako D featuring Black Sheriff inaitwa Countryside. 
nane ni platform Tanzania ambayo amemshirikisha Mario inaitwa Fall. 19 ni darasa featuring BN Nobody. 20 ni Chef 187 and Black inaitwa Nobody. 21 Kuami Eugwene and Rotimi inaitwa Crypto Currency. 22 ni Cool Guy Pro. Nyimbo inaitwa Sherry. 23 ni Mario and Aba inaitwa Lonely. 24 ni Mensa Fat Love Song. Na 25 ni Baba J nyimbo inaitwa Rumumba. So hiyo ni playlist yake. Um, mwanamama huyo ama tuseme raisi huyo wa taifa kubwa kabisa nchini Marekani ambaye aliachia mapema kabisa. Sasa unadhani kuna fursa gani ambayo wataipata ama watanufaika nayo wasanii wa Tanzania kwa pia kwenye playlist hii? Fursa zipo nyingi lakini moja kubwa ambayo uh, wameizungumza ni kwamba kwanza inawapa publicity kujulikana uh, wao ni moja kati ya wasanii ambao wataonekana zaidi kwa sababu ya playlist hii hiyo ni moja kati ya faida ambayo wanaweza ka gain kwamba dunia itajifunza ita, 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 ita ama itatamani kujua zaidi kwa nini um, kumekuwa na playlist ya namna hii na hiyo playlist kwa nini wasanii fulani na fasi fulani wamehusishwa watu wata dig more about those artists jambo ambalo linaweza kuwa ni faida kwa upande wao lakini wengine wamelicriticize wanasema si jambo la kuchekelea wala kufurahia kwamba tunajulikana no si kwamba yeye yeah, anawafahamu kiasi hicho ama na uwezo wa kuimba nyimbo zao isipokuwa ni mazingira ya kisiasa ambayo yameandaliwa ili afahamu ni watu gani ambao wanasikilizwa na kufuatiliwa zaidi katika maeneo ambayo yeye anapanga kuyatembelea ili iwe rahisi kuimpose uh, vitu ambavyo amekuja navyo ama kutimiza lengo lake kusudi lake lililomleta Afrika ili iwe rahisi kwa upande wake si hivyo tu bali pia wanasema anawezekano baada ya kuandaa hiyo safari akawa tayari ameshakuwa na watu wake muda mrefu either hata uh, ubarozi wake katika nchi husika boka wamemwandalia kwamba wasanii fulani ndio wasanii waliopo kwenye peak safari hii na ndio wasanii ambao wana nguvu zaidi katika maeneo haya afande sele amekuwa na mtazamo tofauti kwamba akifika huyu mama uh, wahakikishe wanamsikilizisha nyimbo zinazopinga ushoga na zinazokemea imani za kijinga na upumbavu ambazo zimeletwa na, na Marekani ili ajifunze kitu atakapofika hapa na si kumsikilizisha nyimbo za vijana wa sasa wanaosifia na kuimba mapenzi muda wote zingine zikihamasisha mahusiano ya kijinga into a direct way aliweka ujumbe huo huko akiambatanisha na ujumbe aliyokuwa ameutamka rais wa Uh, ni raisi ambaye kwa sasa amejizolea umaarufu mkubwa sana wa Urusi Vladimir Putin ambaye alisema jukumu la kuafikisha mashoga kwa Mungu ni la kwetu habari za kujua kama wataenda peponi ama motoni ile tunamwachia Mungu lakini uwezo wa kumfikishia wa hukumu huo unaweza tukawa nao ni jambo la kujiuliza kwamba kuna njia gani ambayo unaweza kumfikisha mtu mwenye kwa Mwenyezi Mungu zaidi ya kutoa uhai wake So hii ilionyesha dhahiri kwamba Fande Sele anaunga mkono kauli ya Vladimir Putin ya kupinga mapenzi ya jinsi ya moja the thing ambayo hata Tanzania inatakiwa na inafanya hivyo kila uchao. Nini maoni yako ndugu mpenzi mtazamaji acha comment hapo chini na mimi nitajibu moja kwa moja. Ni sahihi kumshambulia Diamond Platinumz kuto usika kwenye hii playlist au uh, ni moja kati ya vitu ambavyo tunataka kujifunza na kuonyesha uhalisia wa maisha yetu pindi atakapofika? Acha komenti yako na mimi nitajibu moja kwa moja. Tuo TV with you everywhere.